天网友投稿了一段视频，说这样的操作只有在特种蛋地图中成功过。好家伙，头顶传送球，用的还是足球皮肤，看来让你玩蛋仔派对是真屈才了呀！赶快帮助国足晋级世界杯吧！打出语文老师，后面会出现非常有趣的词语，让我看看。语文老师的电话号码发给我。干什么？现在是暑假，打电话过去，难道要增加作业不成？不要跟我分手。你终于说出口，你可不可以就当放我一条生路？你去你该去的爱情，我过不去。不让你等太久。说实话，划船不仅需要实力，还要有运气啊！别人都是炸弹飞到终点，你们两个怎么就成超级退步了呢？也许这就是刚一仇人的痛吧。圆<笑>头圆脑圆肚皮，里面是什么的真谛？让我们呼啦啦啦。其实小杨一个人掉下来，只能说是失误；两个人都下来，那就是卧龙凤雏。看完这个视频，伙伴们记得梦游仙境这张地图，终点前千万别开滚动啊！世界以后没有我了，没关系，你要自己享福。骗子，骗子，拿来吧你！现在没有你，我怎么活呀？骗子，你太卑鄙了、啊！你这小狗还挺贪心啊，自己都晋级了，怎么还抢别人的金蛋糕呢？看把孩子给急的，这要是一起进了决赛了，估计小狗狗可要惨了。一个纤维兑换的普通蓝皮，一个人人都有的动作搭配在一起，居然有这么搞笑的效果，嘲讽度满分。我已经迫不及待的拿去巅峰上试一试了，站在终点前嘲讽一下，居然直接被扔了出去。不得不说，蛋仔玩家们的创造力真的很高，只不过为什么每次发现的都是这些奇奇怪怪的游戏 bug 呀？搞快点，搞快点！恩将仇报的最高境界，幸好作者最后解释清楚了，只是想单纯的给一个超级起步，要不等到晚上睡觉。在被窝里不得给自己两个大嘴巴子呀！<笑>蛋仔巅峰赛超离谱操作，魔术管道从上方居然也能飞到终点，这究竟是刚一爱人还是刚一仇人啊？一起来看今天的粉丝投稿。啊哈！喂、哎！举手投足我就是帅，老板甩男了，嘿，从头帅到脚趾尖。一开始，醒醒还以为是刚一仇人，都准备笑了，却看到菠萝苏苏飞到了终点，这才发现原来小丑竟是我自己。我就想问问刚毅，这种跑图记录要怎么打破啊？梦里出现的人，到底是谁在想谁？输入奶奶不喜欢，后面就会有非常有趣的词语，让我看看。奶奶不喜欢我，一点也不有趣啊！家人们队友都嘎了，就剩我一个人了，怎么办？怎么办？呜呜，我不想死。Patience is key in life。离谱，太离谱了！这次刚一偷偷调整钩爪之后。这玩意误伤队友和自己的概率就变得非常大了。行行总结的这个技能弊大于利啊，你们怎么看呢？啊，不知道。喂、哎。虽然视频中的小黄蛋和其他玩家的过关路线是一样的，但是你从管道上放通过是几个意思啊？那种特别离谱的刚一爱人，我也就忍了。但是这个操作看了，真是要被气得睡不着了。啊刚毅，你自己看看，这是怎么回事
，我就说怎么划不动。Later， 然后我就发现了归位，指挥队友横着走，怎么跟螃蟹一样？旁边的人都看傻了。All this cruelty like my swag and they call it the pay check. All this cruelty like my swag and they call it the pay check. All this cruelty like my swag. 嗯，又是一个离谱的 bug 啊！第一次见到船是横着向前进的，干脆这关也别划船了，直接换成螃蟹在沙滩上走路，好像也挺好的，不是？不要跟我分手。你可不可以就当放我一条生路啊？我去你看去，我我给关上。果然，鲁迅说的没错，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友啊！传送过去就是大嘴巴子，丝毫不带犹豫的。看来好闺蜜就是用来坑的啊！挑战上我哥的好，当着范特西的面向小格表白。啊，这醒醒要是照做了，奶酪哥会不会被范范从楼上扔下去啊？<笑>不过粉粉都开口了，醒醒怎么好意思拒绝呢？看来就只能委屈一下奶酪哥喽。等你。第一步，先登录我哥的蛋仔账号，因为醒醒是奶酪的妹妹，所以想搞到账号真的是太简单了。<笑>哇塞，几天不见，我哥居然已经九万条流度了，这皮肤也太多了吧？已经居然穿一天了，一个月都穿不完啊！不好意思，跑题了。那么接下来，坤哥计划正式启动。哎呀，这不是奶奶吗？一日不见，甚是。小格哪儿去了？小格，估计还在赖床的吧。那你快把他叫醒，我有急事找他。呃，你看他就在那里、啊。不过我家小格起床气超级大，没人敢在他。范德西，你居然敢打！嗯，原来是奶奶呀，怎么啦？我操，感情起床戒指对我有效啊！格宝，我是醒醒，接下来的事情需要你配合一下。没问题，交给我吧。Nice。哎，不不不，你们俩偷偷嘀咕什么呢？没没什么呀，这不是好久没见格宝，呵呵，想小格了嘛，想他了。哦，那你们俩，我走。你出去！啊，停停停！奶奶，你想小格干什么？怎么啦？小格可是我的弟妹，哥哥想念一下妹妹，有什么问题吗？呃，好像有点道理啊，对吧？对吧？那我们一起跳个舞也是没什么问题的嘛。嗯，没问题。那我们一起打个巅峰赛没问题吧？嗯，没问题。那我向弟妹献花，促进一下兄妹感情也是没问题的吧？嗯、呃，没。那都献花了，表示一下爱意肯定也是可以的。你把自己。没你六舅啊，奶奶，我限你一秒钟之内，立刻，马上，给我从小格身边消失。咦，范范，你可真小气、啊，走啦。奶奶，等等我呀，还想让你带我上风呢。他转身就走了，像下定了某种决心，再也没有看我一眼。死奶酪，看来是时候让你尝尝蛋贩子爆头的滋味了。完了完了，这让奶酪哥知道，可就大事不妙了。范范，你冷静一点。其实我是奶酪的妹妹醒醒，这次只是完成一个粉丝挑战。好，好，好，他被我献下真实，居然拿自己的妹妹出来挡刀。奶酪，你把我也当傻蛋呢？完了，奶酪哥好像要受苦了。还差一把，我就晋级超级金融蛋了。本来的32个对手，因为平台颠簸，直接就剩下零散的几个蛋。趁着游戏还没开始，把这些蛋全部扔出去。不得不说。这竞速图没蛋挤，就是跑得快。鞋子直接随便吃，这不妥妥拿下第一吗？<笑>这里开滚动，走侧边，直接飞到下一个跑道上。这也能抓到脚，我真的服了。<笑>不过因为赛前干预其他蛋的缘故，现在我依然是遥遥领先。最后斜坡这里不要跳，穿插来回走动就可以顺利拿下第一。来到举人赛，还是老规矩，先把其他蛋仔扔出去，这样的话决赛的压力就会小很多。嗯，先解决这个看起来很好欺负的小黄。滚！没想到居然是双层保龄球，绕过他的攻击范围，把他顶下去。接下来是这边的小黑。天哪，一秒四箱手法弹，中间这家伙也不好解决，手雷试试。No. 呃，那弹板呢？不过现在我已经知道
击败双刀黑蛋的办法了，先解决一下旁边的杂鱼蛋。滚出去！哎，居然还有坤蛋，篮球就是他的弱点。<笑>最后场上还剩下两位强者，<笑>用雪球冻住双刀黑蛋。冲啊！然后三连香送走另一个身法黑蛋。顺利晋级。Nice。蛋仔派对惊现 AI 身法蛋，机器人居然也能打出双刀终结玩家，这到底是怎么回事？一起来看今天的粉丝投稿。没想到巅峰赛中居然有这么忠心耿耿的地雷，醒醒觉得。这里应该配上这段 BGM。为你，我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。你们看，这一个狗狗和地雷的爱情故事不就有了吗 ？Nice。打出“上帝欠我一个”，就会出现你现在最需要的东西。不信，让我看看。上帝欠我一个蛋搭子，哇，这也太准了吧 ！Oh my god！ 哇！坏了，家人们，让这玩家买到真鸟了，还是说这是刚毅给刚毅爱人专门安排的隐藏彩蛋？不可能，绝对不可能。这也不能说视频中的对手傻，因为最近刚毅刚刚调整了钩爪技能的设定，现在无论勾什么，都会直接飞到自己脸上。啊所以各位蛋仔巅峰赛的时候一定要注意，千万别学视频里的蛋。What the fuck？ 话说刚毅是不是偷偷增强机器人了？还是说机器人已经进化出自我意识了？那这妥妥的致谢危机啊！看来以后巅峰赛遇到人机局，还不如和其他人玩呢。<笑>像你这样的大师。你们两个不去环太平洋开机甲打怪兽，在这里偷偷玩蛋仔是真屈才了啊！像这样默契的对手，我上次见到还是在上次呢。呃，一时间分不清菠萝酥酥到底是想救小黄还是想害小黄呀？你干嘛？哎呦！你说他好心吧，可他不是队友啊。你说他是坏蛋吧，为什么小黄每次想跳下去，他都能稳稳抱住啊？人才啊！蛋仔巅峰赛惊现国服钟馗，一个菜鸟笨笨，三个蛋抢着要，这到底是刚毅爱人还是刚毅仇人啊？一起来看今天的粉丝投稿。It's just a... 没想到蛋仔还有这么清新脱俗的出场方式。看到这个视频，醒醒只想说一句：你们知道“局部坏死”的反义词是什么吗？说，我曾经走过最遥远的路，想要去拥抱未知。姓氏后面加上 CP 就会很好听，不信让我看看。火车票。拜托，这哪点好听了？<笑>不愧是冬日老娘们，胆子不是一般的大，别人都是避之不及，怎么到你这儿非要碰瓷恐龙呢？这下好了吧，人家抬抬腿就给你送走了。<笑>菜鸟笨笨的吸引力就这么大的吗？决赛一进来就是三个霸道总裁，看看围栏还没下降呢，笨笨体重都红了，怎是一个惨字了得啊！哦哦<笑>
，你这东东阳有问题呀？怎么还阳巅峰了呢？决赛一直瞅瞅，不禁让醒醒想到了。最后还好小熊帮助老娘们脱离苦海，要不就真是有些人活着，但他已经死了。等你，开始吸，开吸，开吸。有用吗？我、哦、操，有用的、啊！那个人掉在下面了，要死啊！要扯着我的屁股不下去，这人。我和你心连心。啊！新道具来到巅峰赛之后，总感觉决赛变得混乱了不少。虽然可玩性变高了，但是总感觉这些道具更适合出现在疯狂乱斗中啊！我脑沙绿光洒在你头发。不得不说，脑袋晃来晃去的东东羊真的太可爱了。如果让你选一个最后悔没有入手的皮肤，你会选择谁呢？听说你们的小羊都上大学了，那我的蜂蜜东东也不能落下呀。不过今天开学第一天，小羊宝宝居然就睡过头了。但是别怕，正好体验一下妈妈给你准备的全自动上学服务，用两秒钟的时间解决洗漱和吃饭，然后就要出门准备上学啦。哎呀，脑袋也有点痛呗、啊。糟了糟了，东东你都已经睡了十二个小时了，为什么还没有睡醒啊？不过没关系，妈妈我早就想到啦，看我的弹板叫醒服务。你太卑鄙了。接下来就好好体验一下妈妈我设计的东东专属上学路吧，不仅速度飞快，而且还可以在赶路的过程中锻炼身体，一举两得。哦、当然了，东东宝贝运动之后也需要及时补充能量，来到自动贩卖机旁购买一瓶功能饮料，今天上课肯定会元气满满啦。要做一个有素质的好羊，喝完之后把易拉罐扔到垃圾桶里。好的，宝贝，祝你上学第一天开开心心的哦。妈妈，我的书包和作业哪里去了？哎呀，完蛋了！怎么把最为关键的事情忘记了？<笑>但在巅峰赛最新上分技巧，进入决赛直接跳下去淘汰，这样的上分思路你知道吗？一起来看看今天的粉丝投稿。李大普了，望远镜，他是放在眼睛上的。按这么个道理，你下面那两个是不是鼻孔啊？同理，你也没有眼睛，你也只有两个大鼻孔。哟，水汪汪的两个大鼻孔，你这鼻孔不行，这鼻孔都分叉了。原来不止醒醒一个人觉得这个表情有问题啊。试了一圈下来，发现只有小羊对着水汪汪的大眼睛才能驾驭这个表情。话说，懒羊羊是不是也可以呢？你妈！空心爱心是什么东西？让我看看。这么多，没一个对的呀！你知道怎么打出来吗？像你这样的大师，手法一定很厉害，很多书他都天真。不是吧，不是吧，唯一淘汰的办法居然被小熊找到了，可真是万花丛中过，片叶不沾身呀！难道说他真的是天才？像<笑>云朵。你这开局平地摔呀！雪王表示，像你这样的蛋都不用我出手，过一会儿自己就没了。人才啊！家蛋们又发现一个决赛图无敌点位，只需要踩上惊吓箱，跳起来接个滚就能上去了，然后等石头飘走，我们在上面乱跳，不用动方向，也不会掉下去。等石头转完一圈回来，场上就没什么人了。哎，怎么掉血了 ？OK， 死了，有效回 ，OK， 退游。现在的新地图，钢印也是越来越谨慎了呀。看来以后偷鸡大队的日子只会越来越难过喽。你们觉得呢？愿最快爱。还有这样的上分方式、啊。不过想想也对。有时候打决赛的时间都够再晋级一次决赛了，但是呢，醒醒还是很喜欢玩决赛的，这样纯粹的上分也会丢失一些游戏本身的乐趣吧。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。你们两个这局结束不去拜个把子，真是可惜了。毕竟一局游戏，卧龙和凤雏同时出现的概率还是非常低的呀。
。哎，你他娘的还真是个天才！快跑啊！居然被可恶的僵尸博士抓到了他的核实验室里面，这里面污染性极强，如果不能赶快逃出去，就会变成僵尸博士那副丑样子。沿着管道向前进发，下面是滚烫的岩浆池。掉下去的话，东东阳怕不是会被当场烤熟吧？过来打开全网开关，钻进通风管道里面，顺着管道继续进发，来到第二处岩浆池，向右走，打开伸缩梯，三段简单的空气跳就可以过来。打开开关，通过通风管道，来了！妈呀，居然被看守人员发现了！快跑，快跑！上到二楼之后，依旧是老办法。走通风管道，打开铁网开关，下一个房间里面人更加多了。进入保安的实验范围就要重新来过，所以千万不能着急。男寝室、女寝室，快跑快跑！这种紧要关头，哪里还有心思睡觉呀？挪开路障，这个房间全是核污水，掉下去的话，估计羊毛都不剩一根了。通过六边形的梅花桩，来到卫生间里面。虽然下水道很丑，但是为了逃出去，只能走这里了。又是核污水，老规矩，千万别碰到。打开伸缩梯子，接下来都是一些简单的梅花桩跳跃。这一关带点老六图的味道，颜色会在跳上去之后出现，所以要一个一个去试。不过醒醒的运气不错。后边三个一遍猜对，回溯激光，喊好位置跳过去。这个高度小杨是没办法直接走过去的，上来之后也一样，必须要跳。岩浆大摆锤，只不过这摆锤越看越像病毒和细菌啊！调整好视角，大摆锤就形同虚设。冰面加速带。用好跳跃和扑，减缓速度，可千万别落到下方的尖刺群中。终于快到出口了，乘坐矿车出去。你好，快跑快跑！怎么还有保安呀？这里需要打开两道铁网，第一个在左边管道尽头，第二个向前走，然后向左拐，走进最后一个通风管道，飞上来之后就能看到终点了。嘿嘿，僵尸博士再见了。Nice， 一张老六地图，不正常的豆子。嗯，我倒要看看你有多不正常。三千分，这一层就这么点豆子，得吃到猴年马月去了。让我找找其他的路。哎，那里有个小缝，里面肯定又有不少豆子。通过传送门，应该就能吃到美味的五分豆了。可是我要怎么过去呢？ Later， 这里有个平台。过来，这里什么都没有，你来干嘛？这不有不少五分豆呢吗？坐着骗人是吧？ No. 这也跳不上去啊！不是坐着，你这豆不让人吃，你放那干嘛？过年留着自己偷吃啊？防不胜防啊！这里有个小传送门，坐着藏挺深啊！奶奶的，给我歪这的什么？既然是一张老六图，那这个门就是在虚张声势，里面肯定有很多的豆子。哦、oh. ，好。看来这个作者也不行嘛，不过这也没多少啊。下面有缩小药水，那这不就是吃五分豆的机会吗？我去，怎么复活到这个地方来了？药水还没拿到，过来有什么用啊？作者肯定在偷偷看我下滑。没有，绝对没有。拿到了，完了。缩小效果还在，快快快！哎呀，走反了，又得重来了。又拿到了，这次我得悠着点，不然又要重来了。OK， 进来了，直接化悲愤为食料，我吃吃吃吃吃。这儿还有一个传送门，进去看看。坐着这个老六，蛋黄都给摇匀了。等等，这边还有一条路，里面会不会是？好多五分豆，早知道这里有这么多豆子，我就不去谈判那边了，真是糟老子了呀！
这老六粗也不过如此嘛，轻轻松松拿下。作者的老六段位就这水平。哎呦，王法！还有法律吗？蛋仔巅峰赛吃豆地图，吃完五分豆之后瞬间归零，这到底是刚一爱人还是刚一仇人啊？一起来看看今天的粉丝投稿。像你这样的大师手吧，一定很厉害。没想到有一天，咸鱼也能成为救人神器，看他出去了，不得给仔仔熊磕一个啊！不过不得不说，刚一爱人到了哪里都是幸运值拉满啊。在姓氏的后面加上 F W， 就会出现有趣的名字。让我看看，回复我，小伙伴们听到了吗？快回复我！原来动作可以这么玩。中了噩梦睡着之后，确实和打瞌睡的动作非常像，用来偷袭是很不错的选择。Nice。哇！现在知道了，这一关为什么没有混蛋了吧？脚下的垫脚石都是能被抱起来的，所以伙伴们在玩这一关时，千万别乱点抓取剑啊！说敢。妥妥的头号刚一仇人啊！三个魔鬼蛋一个不少，吃了个饱。看来这五分豆只有刚一爱人才能喷啊！不是，小黄蛋，你都被打成这样的，还能睡得着呀？看来这真是做了一个噩梦啊！蛋仔派对全新玩法。四个甲鱼一台戏，你们难道是剧院院长新招的演员吗？一起来看今天的粉丝投稿。我一开始我还以为大灰狼和团子要掐上了呢，结果没想到他俩这是一致对外啊！爱丽丝，这下汗流浃背了吧？<笑>站到这个夜冰处，大概六十度的手往回拉，快垂直的手往前拉，然后直接发射。哦、好，非常好。这么丑的宝宝居然有两坨，你们快去收拾收拾双排吧！记得匹配之前给大伙说一声，这样巅峰赛就少了两个对手了。不是那个的，还过牛。菠萝这是被刺猬扎死了。这 Q 妹和刺猬也是郁闷啊，要不是有回放。估计菠萝队友还以为是我俩干的，所以这个故事告诉我们，巅峰赛不动就是最安全的，往往最忙的那个最先被淘汰啊！嗯纳尼，双人动作还能这么玩？院长在后面看着，估计也郁闷了。如果几位来面试，请先提交个人简历，否则你们这就是在砸人家的场子啊
Thrones, thrones all round the outside. Round the outside. Bounce back and forth when you hear this. Now I'm gonna let a lot of love to get this. So, so sexy, sexy. So, so fine. Thrones, thrones, thrones. 东东咬你，真的就没啦。这操作把除了碰到白皇后之外的所有事情全做了一遍。这操作不能说是身法大佬吧，只能说是乱七八糟的吧。<音>不，霸道总裁杨幂和他的娇妻小绿蛋，现在巅峰赛都这么霸道的吗？传送不让用，直接勾爪强制过来。哎，什么时候也给我来一个这样霸道的队友啊！<笑>有网友投稿了一条视频，说遇到这样的黑蛋，赶快嫁了吧。好家伙，感情你们还不是一个队的啊！现在就下小杨，可是到了决赛，该怎么对小杨下手呢？我不要再想，我不哭，我不哭，我不要再想你。输入 s s j z 就能得到经典的中国式台词，让我看看。随时关注，哎呀，原来是这个意思啊！你们都是什么呢？我知道你不爱我，可我还为你执着。我不愿就这样将你给错过。我知道你不爱我，又何必假装难过？最后，小杨都放弃了，梧桐一把给小杨救回来。正当我以为两人要贴贴的时候，滚！原来你是为了击杀分数啊！果然，巅峰赛是没有感情的。知道承认错误就好，但是我还是要罚你，罚你。好家伙，这一个大逼斗，直接清台了！也不知道这种情况到底算是 bug。还是真实的游戏机制呢。Honey Johnny, yes, Papa. Eating sugar. 操你妈！星星早就说过，只有实力是不够的，运气也很重要。小蓝蛋，你惹谁不好，非要去打钢牙爱染？这下好了吧？反倒自己被淘汰了。妈。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈在小杨碰到墙壁之前，我是万万没有想到还有这样的淘汰方式，还不如让东东阳直接掉下去呢，简直就是对刚一仇人的折磨啊！东东阳，哎，像你这样的大师，对不起，手法一定很厉害。这么难的死法都让你找到了，有这样的好队友。掉粉那是必然的，队友心里估计在想，你还不如自己掉下去呢。好歹我还能保你晋级赛，防不胜防啊！煎个饼子，一张跑酷收集食材，并最终交给大灰狼做成煎饼果子的地图。开局我们出生在蛋托里，但我们不是食材，而是要吃煎饼果子的客人。带上鸡蛋来到第二关，利用摊饼勺子起飞，来到对岸拿上竹蜻蜓。一路畅通无阻，接下来是炸鸡柳，这下面可是高温锅油，一不小心掉下去就变成烤全羊了。不过可以让蛋搭子体验一下，扭头就看到一堆生菜，没错，这些也是煎饼果子的必备品。通过上面隐藏的弹床之后，就能看到正在铁板上煎烤的培根，谁吃煎饼果子会不要培根呢？所以必须带上。这里过去非常简单，不用等，直接跳扑就行。不过蛋搭子好像有点笨拙，还是说他想多闻一会儿培根的香味呢？看看前面是什么，酥脆可口的薄脆，这可是煎饼果子的灵魂。如果谁家果子不放薄脆，那我一定要要求退货的。前面还有一片肉松海，蛋搭子直接掉下去，被肉松淹没了。
，必须走上方的螺旋桨才能通过。快到大灰狼的煎饼摊了，油锅里正在炸的是油条。不过，真的会有人煎饼果子里放油条吗？穿过火腿肠独木桥，乘坐辣条运输车，拿上最后的番茄和沙拉酱。现在的食材已经全部收集完毕，赶快去煎饼摊吧。哦，对了，终点前还有香菜，有喜欢吃香菜的伙伴吗？终于见到大灰狼了，快让我尝尝他的手艺如何。我的手被烫伤了，今天你们可以亲自下厨，为自己做一份香喷喷的煎饼果子。还有这种好事，那就和蛋搭子一起试试吧。大灰狼还贴心的在锅炉旁写上了制作步骤。想做好煎饼果子并不简单。先用油叉子清洁锅炉，然后舀上一勺面糊，用竹蜻蜓将面糊铺均匀，一定要快，要不然就成馒头了。<笑>接下来是打鸡蛋，一定要拿两个，一个鸡蛋的煎饼果子是没有灵魂的。继续使用竹蜻蜓将鸡蛋铺匀，这些都做好了，就改用锅铲翻面了。<笑>刷好酱料，撒上香菜。哎，怎么撒出去了？千万别浪费。干搭子，快把香菜都放好，接下来就可以朝饼里放食物了。鸡柳、生菜、培根，还有最关键的薄脆。撒好肉松，再放两根火腿肠和辣条，油条也可以尝试一下。最后涂上番茄和沙拉酱，一道香喷喷的煎饼果子就可以出锅了。虽然只是游戏中的一次体验，但好玩不难的跑酷和最后身临其境的下厨体验，都会让每一个来过的玩家回味无穷。如此富有趣味性的地图，小伙伴们快来试试吧！